வணக்கம் மாணவர்களே ஐந்தாம் வகுப்பு தமிழ் எல் டூ இயல் நான்கு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்ற தலைப்பில் நம்ம இந்த வகுப்பில் உரை நடை அறிவின் திறவுகோள் அப்படின்ற தலைப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அறிவின் திறவுகோள் முதன் முதலில் அறிவு என்னும் அறிவு என்னும் கருவி செயல்பட தொடங்கிய நான் மனிதனுக்கு அச்சம் மிகுந்ததாகவே இருந்திருக்கும் முதன் முதல்ல அறிவு அப்படின்ற ஒரு கருவி வந்து செயல்பட தொடங்கிய நாள் வந்து மனிதனுக்கு ரொம்ப அச்சம்னா என்னது பயம் பயம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்றாங்க தன்னோட அறிவை கொண்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் காலையில் ஒளி வீசி கொண்டிருந்த கதிரவன் திடீரென மாலையில் மறைந்ததும் அவனது அறிவு விழித்து கொண்டது அந்த கதிரவன் எங்கே போனான் இப்படி இருளாகத்தான் இருக்குமா என்று அவன் எண்ணி கொண்டிருக்க மறுநாள் மீண்டும் கதிரவன் தோன்றினான் அப்போதே மனிதனின் அறிவு வேலை செய்ய தொடங்கியது இந்த கதிரவன் நேற்று தோன்றிய இடத்திலேயே ஏன் இன்றும் தோன்றுகின்ற தோன்றுகிறான் இது போன்று அடுக்கடுக்காக அவன் உள்ளத்தில் சிந்தனை தோன்றியது ஏன் எதற்கு எப்படி என்றெல்லாம் அவன் சிந்திக்க தொடங்கிய போதுதான் அறிவியல் வளரத் தொடங்கியது அந்த வகையில் அறிவியலை வளர்த்த அறிஞர்களை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வது மிகவும் தேவை இப்பாடப்பகுதியில் அறிவியல் வளர்த்த அறிஞ அறிவியல் சிந்தனையாளர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இந்த பாடத்தில் நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அறிவியல் அறிவால் வளர்ந்த அறிவியல் சிந்தனையாளர்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த பாடத்தில் ஒரு மூன்று அறிவியல் அறி அறிஞர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூன்று பேரை பற்றி தான் நம்ம இந்த வகுப்பில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் முதலாவதான் ஆப்பிளை கண்டார் ஆற்றலை தந்தார் தன்னுடைய வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து ஒரு மரத்தடியில் ஒரு சிறுவன் வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தான் அப்போ என்னாச்சுன்னா மரத்துலேருந்து ஒரு பறவை சிறகடித்து பறந்துட்டு போகும்போது அப்போ மரத்துலேருந்து ஒரு ஆப்பிள் ஒன்று மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்துருச்சு நாம் இருந்தால் அந்த ஆப்பிள் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆஹா நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பிள் கிடச்சிருச்சு நம்ம அதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட தொடங்கியிருப்போம் ஆனால் அந்த சிறுவன் வந்து அப்படின்னு நினைக்கல இந்த ஆப்பிள் ஏன் மேலே மேலே போகாமல் மேலே மேலே வானத்தை நோக்கி போகாமல் கீழே இறங்கி வந்து விழுது அப்படின்னு சிந்திக்க தொடங்கினோம் இதில் ஏதோ ஒரு இயற்கை சக்தி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சான் இதன் காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய பிறந்த நாள் அதுவுமா முடிவு செஞ்சோம் அன்று தன்னுடைய பிறந்த நாளில் பரிசாக கிடைச்ச அந்த ஆப்பிளில் க ஆப்பிள் கிடைச்சத நினச்சி ரொம்பவே அவன் சந்தோஷப்பட்டான் அன்று சிந்திக்க தொடங்கிய அந்த சிறுவன்தான் புவியீர்ப்பு சக்தியை கண்டுபிடித்து பின்னாளில் உலக புகழ்பெற்ற சர் ஐசக் நியூட்டன் அவர் பூமிக்கும் ஈர்ப்பு சக்தி உண்டு என்ற உண்மையை உலகுக்கு உணர்த்திய அறிவியல் அறிஞர் அடுத்ததா அடுத்ததா நம்ம ஒரு அறிவியல் அறிஞரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வேடிக்கை பார்த்தார் வியக்க வைத்தார் பூங்கா பூங்கா ஒன்றில் வந்து சிறுவர்கள் நிறைய பேர் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அந்த சிறுவர்கள் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சிந்தனையோடு அமர்ந்துட்டு இருந்தார் உட்காந்துட்டு இருந்தார் ஒரு மருத்துவர் இவர் யாருன்னா ஒரு மருத்துவர் சிறுவன் ஒருவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த சீசான்ற மரப்பலகையில் ஒரு முனையின் மீது குண்டூசியால் கீறான் இந்த பக்கம் குண்டூசியால் அவன் கீறிக்கிட்டு இருக்கான் பலகையின் மறு முனையில் மற்றொரு சிறுவன் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய காதை பொருத்தி காதை வச்சு இந்த பையன் எங்கள் குண்டூசியால் கீற ஒளியை வந்து கேட்குறோம் ஒரு முனையில் குண்டூசியால் மெதுவாக கீறும்போது எழுந்த ஒளி மறு முனையில் மிக தெளிவாக கேட்பதை கண்டு இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் அந்த சிறுவன் வந்து ரொம்ப வியப்படைகிறோம் ஆச்சரியப்படுறோம் ஏதோ சிந்தன் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த அந்த மருத்துவர் சிறுவர்களின் செய்கையை கண்டார் அவன் உள்ளத்தின் மின்னல் போல ஒரு ஒலி கீற்று தோன்றியது 
தாம் விடை தெரியாமல் தவித்த ஒரு வினாவுக்கு இப்போது விடை கிடைத்துவிட்டது அவர் அந்த சிறுவர்களை நோக்கி சென்றார் மரம் போன்ற திடப்பொருட்கள் வந்து ஒலியை பெருக்கும் தன்மை உடையவை அதனால தான் ஒரு முனையில் நம்ம மெதுவாக்கி இருந்தாலும் மறு முனையில் மிக தெளிவாக கேட்குது அப்படின்னு அந்த சிறுவர்கள் கிட்ட போயிட்டு அந்த மருத்துவர் வந்து விளக்கினார் அந்த விளக்கம் சிறுவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவருக்கும் தான் ஏன்னா நோயாளியுடைய இதய துடிப்பை எவ்வாறு துல்லியமாக கேட்க முடியும் அப்படின்னு அவர் பூங்கால உட்கார்ந்து யோசிச்சுட்டு சிந்தனையோட யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தார் இப்போது அவருக்கு ஒரு விடை கிடைச்சது என்ன விடை அப்படின்னா இந்த இந்த சிறுவர்கள் ரெண்டு பேருமே அங்கே பூங்கால நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி வந்து அவருக்கு ரொம்பவே ஒரு புதுசாக தோணுச்சு உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஓட்டமும் நடையுமாய் மருத்துவமனைக்கு போகிறாரு தாள்களை உருட்டி ஒரு உருளை வடிவமாக சுருட்டி கொண்டு நோயாளி கிட்ட போகிறாரு காகித உருளையின் ஒரு முனையை நோயாளின் மார்பில் வைத்தும் மறு முனையில் தம் காதை வைத்து கொண்டு கேட்டார் என்ன வியப்பு நோயாளியின் இதய துடிப்பு இவருக்கு துல்லியமாக கேட்டது அந்த மணி துளியில் மருத்துவ உலகம் அவரை கண்டிராத மாபெரும் ஒரு முயற்சிக்கு வித்திட்டது ஆம் தட்டஸ்கோப் எனப்படும் இதய துடிப்பை கண்டறியும் கருவி அப்போதுதான் உருவானது அதை கண்டுபிடித்தவர் வேறு யாருமெல்லர் அந்த பூங்காவில் சிறுவர்களின் விளையாட்டிலிருந்து ஓர் உண்மையை கண்டுபிடித்தாரே அந்த மருத்துவர்தான் அவர் பெயர் ராணே லெனக் அடுத்ததா நம்ம கடைசியா ஒரு அறிஞரை பத்தி பார்க்க போறோம் அறிவியல் அறிஞரை பத்தி ஆவியை கண்டார் ஆரா நீராவி இயந்திரம் தந்தார் ஆவியை கண்டார் நீராவி இயந்திரம் தந்தார் ஒரு சிறுவனுக்கு வயசு வந்து பன்னிரெண்டு சமையல் அறைக்குள்ள நுழைந்த ஒரு சிறுவன் அவன் தேநீர் தயாரிப்பதற்காக தேநீர்னா டீ போடுறதுக்காக ஒரு கெட்டில் கெட்டில்னா ஒரு பாத்திரம் அந்த கெட்டிலில் தண்ணி வந்து கொதிச்சிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் ந தண்ணி வந்து என்ன ஆகுது நல்லா கொதிக்குது அந்த கெட்டிலின் மூக்கு வழியாக குப் குப் என்று ஆவி வெளிவரதே ஆலி ஆவி வெறி வெளிவருவதை பார்த்தோம் அந்த இந்த ஆவி வெளிவராதபடி இந்த ஆவி வெளிவராதபடி அவன் என்ன பண்ணுறான் மூடியை போட்டு மூடுறான் இந்த மூடியை போட்டு மூடி வைக்கிறோம் இப்போ என்னாச்சு ஆவி வெளியில் வரலை கொஞ்ச நேரம் சிறிது நேரம் போனதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நீராவி வந்து கொப்புளிச்சு வெளியில் வருது இந்த சிறுவன் இதை பார்க்குறான் அந்த சிறுவன் என்ன பார்க்குறோம் அதை பார்த்துட்டே இருக்கான் மேலும் சிறிது நேரம் சென்ற பின் கெட்டிலின் மூக்கு வழியாக இந்த ஆவி வந்து ரொம்ப மேலே எழும்பி வர தொடங்கிருச்சு ஸோ அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மூடியை தள்ளிட்டு அந்த ஆவியானது என்னாச்சு வேகமாக மேலெழும்ப தொடங்கிடுச்சு சிறுவனுக்கு ஒரே வியப்பு அந்த சிறுவன் தான் நீராவியும் புகையும் அந்த சிறுவனை நீராவி என்ஜினின் என்ஜினையும் புகை வண்டியையும் இதுதான் நீராவி என்ஜின் புகை வண்டியையும் கண்டுபிடிக்க தோண்டியது அந்த சிறுவன் தான் ஸ்காட்லாந்து நாட்டில் பிறந்த ஜேம்ஸ் வாட் இவர் தான் நீராவி இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்க காரணமாக இருந்தவர் இன்றைய வகுப்பில் நம்ம முதலாவதா சர் ஐசக் நியூட்டன் அவர்களை பற்றியும் அதுக்கப்புறமா ராணே லெனக் அப்படின்ற அறிவியல் அறிஞர் சட்டஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சாரு அவரை பற்றியும் கடைசியாக நம்ம ஜேம்ஸ் வாட் இவர் வந்து நீராவி இயந்திரங்களை கண்டுபிடிக்க அறிஞராகவும் இருந்தார் இந்த வகுப்பில் நம்ம மூன்று அறிவியல் அறிஞர்களை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி மாணவர்களே